हेमलता <laughs> मेडपल हेमलता దొంట్లో ఫస్ట్ షుగర్ వేసి వాటర్ వేసి ముద్ర పాకం వచ్చేలాగా పాకం పట్టుకోవాలి ఓకే షుగర్ సిరప్ పెట్టాలి ఓకే ఇప్పుడు ఎన్ని చాక్లెట్స్ చేస్తున్నాం అండి మనం మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ చాక్లెట్స్ వస్తాయి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ చాక్లెట్స్ ఓకే చిన్న కప్పు మెజర్మెంట్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ చాక్లెట్స్ వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఒక కప్పు మనం షుగర్ వేసాం అవును వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ షుగర్ అండి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ షుగర్ అవును ఓకే హాఫ్ కప్ వాటర్ ఓకే వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ షుగర్కి హాఫ్ కప్ వాటర్ పోయాలి అందుకంటే ఎక్కువ పోయకూడదు పోయకూడదు అట్టి ఓకే సో అది మొత్తం మెల్ట్ అవ్వాలి షుగర్ అవునండి जनरल अड़क मुदे पानी फस्ट पेदी हाफ कप वन कप मिल पौडर एम चुनाव मैं प्रईवेट कंपनी मैडम हाउस वैफेना हाउस वैफर सिस्टर्स कदम सिस्टर्स अंदर अंतरा इन संवी फाइव इयर्स फाइव इयर्स मरदल इंत 
ప్రతిగే మేడం మీరు ఇన్ని ప్రోగ్రామ్ లాంకరింగ్ చేస్తారు ఎలా చేస్తారండి ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది మీకు ఏంటండి నేను ఇన్ని ఛానల్స్ లో ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ యాంకరింగ్ చేస్తారు ఎలా సాధ్యమవుతుంది కవల పిల్లలా ఉన్నాండి కవల పిల్లలా నేను ఇన్ని రోజులు ఒక్కళ్ళే అనుకున్నాను మేడం ఇద్దరు దే బన్నారు ఒక రుదే ఒక రుభాను మరి మీరు చిన్న పెద్ద నేను మీలాగే చిన్న ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న కోకో పౌడర్ మిల్క్ పౌడర్ ఉంది కదా ఆ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసి ఏదైనా రాసుకోవచ్చు పళ్ళెం మీద ఇది పర్వాలి అంతేనా అది వెనక్కి తిప్పి ఉండాలి ఓకే దాంతో ఏంటి చపాతీ చేస్తున్నారా చపాతీ ఎందుకు చేస్తాను మేడం మీకు కోకో చాక్లెట్ చేస్తానని చెప్పాను మళ్ళీ మీరు చపాతీ అని అడుగుతున్నారు మరి అలాగే చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ అట్లా అంటారా అయితే అప్పుడాలు కదా కొంచెం నెయ్యి నాసుకొని దాన్ని అలా వచ్చేసుకొని ఒకసారి చపాతీ లాగా మనకు నచ్చిన రీతిలో కట్ చేసుకోవడం తర్వాత జీడి పప్పుతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి వేడివేడిగా మీకు చాక్లెట్ రెడీ అవుతుంది ఇష్టం అయితే ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవచ్చు లేదా అలాగే తినొచ్చు మేడం డేస్ వరకు ఉంటుంది పదిహేను రోజుల వరకు ఉంటుంది ఇప్పుడు బయట దొరికి క్యాడ్బరీస్ ఫైవ్ స్టార్స్ వీటి కంటే బాగుంటుందండి మీ చాక్లెట్ ఇప్పుడు మీరు చేసి చేస్తారు కదా మేడం చేసినప్పుడు చెప్పండి నాకు పట్టుకుని టేస్ట్ చేసి చెప్పండి నేను ఇక్కడ పెట్టేస్తాను ఓకే ఇక్కడ పెట్టేస్తాను మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు బయట దొరికేవైతే మేడం అందులో ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండడానికి ఐటమ్స్ ఏమైనా వేస్తూ ఉంటారు ఇదైతే ఫ్రెష్ గా మన ఇంట్లో దొరికే ఐటమ్స్ అన్ని ఐదు నిమిషాల్లో రెడీ చేసుకోవాలి పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతారు అవును అలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది మీ ప్రోగ్రామ్ ని మేము హార్లిక్స్ ఉదయాంజలి దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాం మేడం అవునండి వదిలి పెట్టకుండా థ్యాంక్ యూ అండి ఇదేంటి ఇమీడియట్ గా ప్లేట్ లో షిఫ్ట్ చేయొచ్చు టైం పడుతుంది ఒక 5 నిమిషాలు అయితే 5 నిమిషాలు అయితే మనం తీసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు తయారు అయిన తర్వాత మనం ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటే ఇలా అంటే చల్లగా అయిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది చల్లగా అయిన స్టిఫ్ గా అవుతుంది స్టిఫ్ గా అవుతుంది అవసరం అనుకుంటే మీరు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవచ్చు లేకపోయినా 15 డేస్ వరకు బాగుంటుంది ఫ్రెష్ ఉంటుంది ఓకే ఓకే అంటే పిల్లలకి షేప్లెస్ అయితే తినరు కదండి మళ్ళీ అవునండి అవునండి వాళ్ళు బయట కొనుక్కునే క్యాడ్బరీ ఎలా దొరుకుతుందో అట్లాగే కావాలని అడుగుతూ ఉంటారు అందుకని అదే షేప్ లో కట్ చేస్తారు టేస్ట్ చూసి నేను కొంచెం ఇది కూడా టేస్ట్ చేస్తాను తప్పకుండా ఇది నేను కష్టపడ్డాను కాబట్టి సూపర్ ఉందండి ఎందుకంటే మీరు స్వయంగా మీరు స్వయంగా కలిపినందుకు అందుకే మరి ఇది ఇంత టేస్టీగా ఉంది ఇది ఉంటుంది ఉండదు తిని చూడండి అది కూడా పని మీరు సరే ఇది బాగా కొంచెం తేడా వచ్చింది బట్ అది ఇంకా బాగుంది చూసారా ఎంతైనా అండి దీంట్లో కొంచెం స్పెషల్ హ్యాండ్ ఉంది కదండి అందుకనే మిమ్మల్ని నేర్చుకోమని మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చేస్తారు కాబట్టి అంతే అప్పుడు మా ఇంట్లో కూడా అందరూ అసలు నేను ఎక్స్పర్ట్ అండి ఇప్పుడు నేను ఒక బుక్ రాసానంటే కోట్లు సంపాదించేసి ఒక స్టూడియో పెట్టచ్చు అంత ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయాను నేను ఇప్పుడు వంటల్లో అద్భుతం అమౌరం సూపర్ పిల్లలు అనవసరంగా మమ్మీ డాడీ పాకెట్లో ఉన్న డబ్బులు అని ఖర్చు చేయొద్దు మమ్మీని ఈ చాక్లెట్స్ నేర్చుకోమని చెప్పండి కమ్మ కటాయి ఎంత టేస్టీగా ఉందంటే మీకు బయట ఫారిన్ చాక్లెట్స్ తిన్నా ఇంత టేస్టీగా ఉండదు హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్ అంత డివైన్గా ఉన్నాయి అంత టేస్టీగా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో మరి కోకో చాక్లెట్స్ కమ్మ కమ్మటి నోరు నుంచి కోకో చాక్లెట్స్ తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూపిస్తాను చూసి వెంటనే నేర్చుకుని ఇంట్లో ట్రై చేయండి కోకో చాక్లెట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మిల్క్ పౌడర్ కోకో పౌడర్ వెన్న చక్కెర కోకో చాక్లెట్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా చక్కెర పాకం పెట్టుకోవాలి ఒక గిన్నెలో ఒక కప్పు పాల పొడికి అర కప్పు కోకో పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి చక్కెర పాకం వచ్చాక ఒక కప్పు బటర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత పాలపొడి కోకో పౌడర్ మిశ్రమాన్ని కూడా యాడ్ చేసి 
కాసేపు ఫ్రై చేయాలి ఈ మిశ్రమాన్ని గ్రీస్ చేసిన ప్లేట్ పై వేసి చపాతీ లాగా చేసుకుని మనకి ఇష్టమైన షేప్ లో కట్ చేసుకోవాలి ఇలా చేస్తే నోరు ఉరించే కోకో చాక్లెట్ తినడానికి రెడీ ఇప్పుడు మన ఆహా ఏమి రుచిలో ఒక చక్కని చిట్కా తర్వాత చిట్టి విరామం టేక్ అ బ్రేక్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ నా పేరు లత మాది తినాలి నేను ఒక చిట్కా చెప్తున్నాను మైసూర్ బొండ క్రిస్పీగా రావాలంటే దానిలో ఒక స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ వేస్తే ఎక్కువ ఆయిల్ పీల్చకుండా క్రిస్పీగా ఉంటాయి ఒకసారి అందరు నాతో పాటు చెప్తారా చూసారా మీరు కూడా ఇది ఈ మంత్ర ఉపదేశం చేస్తున్నా నేను మీకు మీ ఇంట్లో అన్ని వంటలు ఇలా మారిపోతాయి ఆహా ఏమి రుచి అనేలా సో మిమ్మల్ని కూడా కలుసుకుంటానని ఆశిస్తూ మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకునేంత వరకు థ్యాంక్ యూ గుడ్ బై టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ డే బాయ్ చెప్పండి మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్